Tekrardan hoş geldiniz. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi üniversite tercihlerinde önceliğiniz ne? Kaliteli olması veya ücretsiz olması mı? Gerçi e, Saide Hocam'a ben soracağım. Çünkü güzel de sorular gelmiş. Bu arada e, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam bunu konuşacağız da bir soruyla başlamak istiyorum. Çok güzel sormuş. E, diyor ki Hocam eğitim seviyesi düşen üniversite liseden bir farkı kalmaz demişti. Evet ücretsiz olması da belki önemli ama eğitim kalitesi de daha önemli. Sade Hocam kaliteli üniversiteyi bir öğrenci nasıl tespit edebilir? Açıklarsa seviniriz demiş genç işletme nickname'li bir izleyici. Geliyor sorular geldikçe ben aktaracağım. Hoş geldiniz bu arada stüdyoda bekliyordum sizi ama... Neyse idare edeceğiz böyle yani, uzak bugün, bugün, <gülüyor> e, öyle oldu. Aslında e, gelememe nedenim de aslında bu üniversite tercihleri. Tahmin e, ettim. Benim kızım da üniversite tercihi e, yapıyor şu anda. E, biz de e, ortadayız. Yani karar vermeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla onu tartıştığımız için biraz hani bir, bir gün daha e, geç geleyim diye e, bugün stüdyodan e, katılmadım. Şimdi e, gerçekten ailelerin kafası inanılmaz karışık. Şu anda 8 milyon e, çocuğumuz, gencimiz e, üniversitede e, okuyor. Yaklaşık 8 milyon civarında, 8 milyonu aştı e, genç sayısı üniversitede. Şimdi bunların önemli bir e, bölümü de, işte yüzde ona yakın e, bölümü de özel üniversitelerde okuyor. Yani bizim ücretli dediğimiz üniversitelerde e, okuyor. E şimdi bu 8 milyonun bir bölümü, işte mezun olacak ama yerine işte 1 milyon civarında yine yeni bir öğrenci hatta 1 milyonun üzerinde öğrenci yerleşecek. Bunların bir bölümü devlet üniversiteleri bir bölümü de özel üniversitelere gidecek. Tabii ki aldığınız puan son derece önemli. Maalesef biz yaptığımız bir sınav neticesinde tamamen öğrenci başarılı veya başarısız diyerek bir karar veriyoruz. Bir kere burada büyük bir sakatlık var. O gün hasta olan e, ki ben gördüm e, çok e, gecikmeli mesela geç kalmış bir şey olmuş geç kalmış. E, işte 5 dakika e, geç gel, geldiği için salonu alınmayan ve hayatı bir anlamda sönen e, öğrenci de e, gördüm. Şimdi her şeyi e, bir sınava bağlamak gerçekten e, zor. E, bunu farklı bir sistem haline getirmemiz lazım artık. Yani tabii ki herkes işte üniversiteye gidecek diye bir şey de e, yok. E, i̇şte onun için bizim lise kalitelerini çok iyi artırabilmemiz lazım ki lisedeki o tercihleri, meslek tercihlerini lise düzeyine indirmemiz gerekiyor ki e, bu işte herkes bir üniversiteye gidelim. İşte üniversiteye girdikten sonra hemen genel müdür olalım. Çok paralar kazanalım. Böyle Böyle bir anlayış var e, çünkü kafamızda. Bir şey soracağım. Vallahi bunu evet. sormadan geçemeyeceğim. Tam yeri geldi. E, kim söyledi? Warren Buffett olabilir. E, Bill Gates olabilir. Şimdi bakacağım tam olarak. Şimdi deniyor ki eğitim sistemiyle ilgili bu sadece Türkiye için genel olarak. İnsanlar diyor, ya da gençler, çocuklar her birinin başka bir yeteneği olabilir. Kimisi evet. matematikte çok iyiyken, kimisi resim yaparken evet. mutlu olur. Kimisi müzik e, icra ederken. Şimdi bunları ayrıştırmadan bir çocuğa ee, sevmediği bir şeyi yaptırmak ya da yönlendirmemek bu çocuklar için eziyet. Sonra o çocuklara başarısız damgası vurarak çocukların eksi başlamasına sebebiyet veriyoruz diye ben toparladım lafı. Şimdi bakacağım güzel, zaten. Çok, çok güzel bir nokta. Şimdi Aynı aslında gibi. ana konu Çünkü... o değil mi hocam? Yani mesela örnek biri, birini düşünelim çok iyi çok çok iyi resim yapıyor ama inatla matematiği e, matematiği kötü diyelim. İnatla matematiği yönlendirme, işte fene fiziğe yönlendirme, e sonuçta üniversitede tercih etti, istemediği bir üniversitede, istemediği bir şekilde okuduğunu varsayalım. Sadece üniversite okumak için okuduğunu varsayalım. Bunlar hayatın gerçeği yani biz de okuduk ettik. Evet. E sonrasında hayat atılıyor, ayda kal kalıyor öyle balık gibi denizden çıkmış. Nereye gideyim ne yapayım resim de unutmuş ya da işte gitar çalıyorsa e, müzik çalıyorsa müziğe de ara vermiş ve böyle böyle ömür gidiyor ondan sonra yaşlanıyoruz ölüyoruz. Çok karamsar bir tablo çizdim ama hakikaten böyle başlamıyor mu bu hikaye? Yani buradan... Ya şimdi, e, zaten e, Zehliya gel, gelmek istediğim nokta orasıydı. Birinci sınav sisteminin e, bir kere e, gerçekten çok acımasız e, olduğunu anlatmak içindi. İkinci geldiğim nokta da şu. Biz kendi çocuklarımızın hayallerini değil, 
kendi hayallerimizi çocuklarımıza empoze etmeye çalışıyoruz. Tercih yaparken de, üniversite tercihi yaparken de sürekli şunu e, empoze etmeye çalışıyoruz. Sen şunu olman lazım. E peki yeteneğin ne veyahut da ne olmak istiyorsun? Önce onu ona bir karar ver. Biz bunu sormaktan ziyade önce kendi kafamızda efendim e, ileride iyi yüksek e, böyle rahat e, iş bulabileceği veya meslek e, olabilecek bir alana koyalım ki e, işte bir de çok iyi ücret de alırsa buradan e, işte hayatı kurtulur anlamında e, bunu e, hep hayalini kuruyoruz. Oysa e, tabii ki yetenekler son derece önemli. Bu yetenekleri biz niye öldürüyoruz işte ülkemizde? Yetenekleri ortaya çıkaramıyoruz. Çünkü anne baba e, bizi böyle istiyor. He, hayatın gerçeği e, anne babayı destekliyor mu? Evet ona da bakalım. Yani şimdi biz bir taraftan yetenekler diyoruz ama hayatında bir gerçeği var. Her şeyin maddileştiği, ticarileştiği bir sistemde bizde ya işte efendim ya çocuğun ne okursa okusun önemli değil, sevdiği şeyi yapsın da diyemiyor anne baba doğal olarak. Çünkü her şey bir kere maddileşmiş, ticarileşmiş. İkincisi her mesleğin saygınlığı birbirinden farklı. Oysa bugün e, gelişmiş bir ülkeye gittiğinizde A mesleği ile B mesleği arasında saygınlık anlamında saygınlık diye bir şey yok. Onun mesleği o. Ne demek yani az saygın meslek, çok saygın meslek böyle bir şey böyle bir ayrımın olmaması lazım. Ama ya o onu yapıyor. O şu okulda okuyormuş. Bizim bırakın orta gelir düzeyindeki ailelerin içinde bakın hep e, ol, olmazsa olmazımızdır bu. Aileler oturur, he, onun çocuğu mu? Ha, o da şeyi kazanmış, doğru orayı kazanmış. E, ama işte ya, zaten yapacağı şey oydu. Sürekli böyle başkalarının hayatını didiklemek. Halbuki, işte, halbuki insan, sonunda, insanoğlu... Nereye geliyoruz? Ha. Hayatımızda nereye geliyoruz? İşte o saygınlık noktalarına geliyoruz. Hangi meslek? Işte, Mesleğe meslek, göre saygıyı saygı, biraz saygı ötelememiz geliyor. lazım bizim. Yani onu unutmamız lazım. Kişinin karakterine saygılı olmamız gerekiyor aslında. Zaten buna girersek... Oho. İşte ama, ama bak buradan başlıyor olay işte senin e, çocuğun hangi okula gidiyor? Benim çocuğum hangi okula gidiyor? Buradan bir kere şey başlıyor kıskançlıklar, dedikodu bunlar başlıyor. Bütün bunlar bizim geliyor lise seçiminden tutun, ortaokul seçimi, ilkokul seçimi gel şimdi üniversite seçiminde aynı noktada e, e, oluyor. Sizin de kızınız var bir çocuğun potansiyeli ne, nerede nasılsa. Okuduğu okulun da çok bir ya, önemi var ama hani çok çok önemi var mı derseniz çok iyi okullarda çok iyi eğitim al, al, alırsanız bile niyeti veya e, yoksa veya isteği yoksa bir şey olmuyor. Veya e, çok istekli okuduğu okul bir, bir okul olsa e, bakıyorsunuz DGS'de YGS'de ya da bilmiyorum başarıları gayet iyi oluyor. Yani o çok göreceli bence yeni nesi bunu fark etmeli diye düşünüyorum soruları sorayım mı hocam? Ya ben bir şey daha söyleyeyim ondan sonra tamam. geçeyim çünkü altyapısını bir yapmamız lazım tamam. bu işin. Yani yoksa yanlış anlaşılacak her şey. Şimdi bir burada maalesef yanlış bir noktaya geliyoruz. İkinci nokta bir başka noktamız da şu. Üniversiteler her şeyi yapar. İşte çocuğu çok iyi eğitir efendim eğitir. İşte şu mesleği edindirir, bunu yapar, şunu yapar ve çıktığın zaman da acayip farklı bir şey olursun. Ya bu hayal, bu, bu büyük bir hayal. Bu sonuçta tabii ki düş kırıklığı. Neden? Çünkü sonuçta her şey bireyin kendisine bağlıdır. Öğrencinin kendisine bağlıdır. Tabii ki üniversite eğitimi çok önemli. Üniversitedeki verilen dersler önemli. Oradaki nitelik son derece önemli. Ama işin gerçeği şu. Her şey aslında öğrenciye bağlı. Şimdi ben hep söylüyorum ya kardeşim bak işe yarasın veya yarası yaramasın hayatınız boyunca önemli değil. Bir yabancı dili bizim mutlaka öğrenmemiz lazım. Bugün herhangi bir ülkeye ya Balkanlara doğru çıktığın anda Balkanlardan itibaren fark etmez Bulgaristan Yunanistan çıktığın anda ikinci dili konuşuyor adamlar. E dolayısıyla bizim aslında çok rahat ikinci dili konuşuyor olmamız lazım. Bu kadar çeşitliliğin olduğu bir ülkede ikinci, üçüncü dili konuşan e, insanlara rastlıyorsun Balkanlara girdiğinde. Avrupa evet. ona keza. E şimdi biz e, şimdi onun için ne yapıyoruz? Efendim İngilizce şuradan mezun olursa işte bir de İngilizcesi olur. E bakın yani bunu aslında e, gencin veyahut da bizim e, üniversiteye bırakmadan 
Lisede, ortaokulda, ilkokulda bunları ne yapmamız lazım? Çözmemiz lazım zaten. Yani işe girerken bir yerde İngilizce biliyor musun veya yabancı dil biliyor musun e, sorusunun sorulduğu herhalde e, nadir ülkelerden birisiniz. Veya, e, yani Türkiye böyle bir ülke. İşe yarasın yaramasın. Şimdi biz okul tercihini yaparken de özel okulda bu tercihe göre gidiyoruz. Yabancı dil, dil öğrenir en azından diye e, giriyoruz işin içine. Öğrenilmiyor ki. Evet. Öyle, son, son e, öyle, yani, İngilizce işte, ana dil gibi olmuyor. O, e... o ayrı. Yani, küçükten başlamak lazım e, biliyorsun. O dil sistemleri ayrı bir hikaye. Ama ben e, e, herkesin kafasındaki şeyi söylüyorum. Çünkü e... bizim yaşımızdaki bir anda şu anda çocuğu, çocuğu üniversiteye gitmiş olan ailelerin büyük çoğunluğu yabancı dil bilmediği için ama günlük hayatta bu, bu problemle karşı karşıya kaldığı için işte yükselemediği için öncelikle işte bunu da çözsün diyor. He, e, tabii ki e, bunu özel okulda çözmeye çalışıyor ve çok ciddi anlamda bunun da maliyetine katlanmak zorunda kalıyor. Bir Aa. parası varsa tabii. Hocam. Bir parası yoksa mecburen ne yapıyor? Devlet üniversitesine e, gönderiyor bu kez. E, devlet üniversitesindeki işte oradaki İngilizce ders sayısı şu bazı derslerin işte İngilizce olması bazı derslerin Türkçe olması e, tabii ki karma olacak yani Türkiye'de eğitim yapıyorsunuz hepsini full e, işte e, tümünü e, İngilizce yapacak halimiz yok. Bir bölümü bazı dersleri mecburen Türkçe yapmak Sözünüzü zorundasın. Sözünüzü balla kesmek e, Türkçe istiyorum. Yapacak. Vakit, vakit tabii. çok çok yoğun ol, çok fazla tamam, olmadığı tamam. için şu, şu sorulara sorayım hemen çok arka arkaya geliyor hocam. Tamam. Ee, tabii, tabii, tabii. Mehmet İnanç 20 bin altı sıraların tıp hukuk mühendislik okuyor. 250 bin üstü ise öğretmenlik. Yani ülkenin geleceğini şekillendiren öğretmenler görece eğitim seviyesi düşük. Buna önlem alınmalı diyor. Not öğretmenim demiş. Onun dışında Taylan Bey potansiyel eşittir, kapasite ve engeldir. Engeller de genelde pardon kapasite eksi engeldir. Engeller de genelde aile ve çevredir demiş. E, Tombul Suat nickname'ni izleyen e, en kaliteli ve ücretsiz olmuyor mu hocam? Halkın durumu ortada. Vergilerimiz nerelerde kullanılıyor demiş. E, yine tüm çocuklar neden okutmaya çalışıyoruz anlamıyorum. Zaten liseden sonra ne sanata ne spora çocuk yönlendirilemez. Ayrıca 120 soruda sadece 14 net yapan üniversite okumasın lütfen. ÖSS'de 200, 200 bin üstü sıralama üstü üniversite okumamalı yoksa matematik yapamayan matematik öğretmeni olur diye bir yorum da var e, hocam. Devam ediyorum. Önemli olan Türkiye'de iş gücüne ihtiyaç duyulan alanlara göre üniversite bölümlerinin onar yıllık zaman diliminde yapılanmasıdır. Önemli olan mezun olduğunda işsiz kalmayacak yapının kurulmasıdır. Meslek lisesi temelli nitelikli üniversite eğitimi esas alınmalıdır. Aykut Aşan Bey böyle bir yorumu var. Yine Mehmet Emin Ale, Alem'le e, herkes üniversite olacak diye bir şey yok. Önemli olan eğitimin kalitesi. 8 milyon üniversitede iş bulamazsa problem burada başlar. Öğrenciler lisede yönlendirilmelidir diyor. E, M.T. Hanca, Türk gençleri yıllardır hep yurt dışında iş imkanı bulmaya çalıştı. Hak etmiyorlar mı kendi ülkelerinde genel müdür, müdür yöneticilik şeklinde diyor. E, Necati Bey, önemli olan istihdam yaratılması yoksa Mezuniyetin çok bir önemi yok diyor. Murat Özçelik Bey, Sade Hoca kızına 5 lira günlük açlık mı verecek diye ayrı bir sorusu var. Böyle böyle devam ediyor soracağım. Buyurun. <gülüyor> Bunu da merak <gülüyor> ettiler. <gülüyor> ya 5 lira, lira çok eskiden kaldı ya. Vallahi. Enflasyon o kim dedi? ülkede ortada. Yani Zaten e, enflasyonla ilgili ya. yorumlar da var. Onlara başlamadım ama böyle bir genel... Soruları tamam. aktarayım. Şimdi, şimdi şöyle, şöyle bir durum var. Gerçekten hepsinin söylediklerini yüzde yüz haklılar. Bir kere bu işi bizim meslek liseleri ağırlıklı, meslek liseleri temelli bir üniversite sistemiyle çözmemiz lazım. Onu bir kere tartışacak hiçbir durumda değilim. Ama şimdi sadece istihdam odaklı dediğiniz zaman da o zaman entelektüeli nereden yetiştireceğiz? Ülkenin edebiyatçısını, işte sanatçısını, şunu bunu nereden şey yapıyor? Yani istihdama göre değil. Ülkenin sadece istihdam değil. insanların yeteneğini de ortaya çıkaracak yeteneklerine göre insanları şekillendirecek, yönlendirecek eğitim sistemine ihtiyacımız var. Üniversitelerin sadece görevi burada yeni işler 
yeni iş alanlarına yönelik olarak ne yapması lazım? Örneğin veri mühendisliği, veri mühendisliği veya veri işte uzmanlığı diyelim. Bu konuda yeni bölümler açmak, yeni dersler açmak ve öğrencileri bu konuda yönlendirmektir. Bu şekilde olur. Ama bizim en büyük problemimiz şu. Maalesef bir arkadaşımız da yazmıştı. İşte parasını vermeyince o zaman çalışmıyordu öğrenci. Öyle mi diyor? Yani o, o yani işte bir arkadaşımız da bana öyle e, tweet atmış. E, dolayısıyla para verince e, bu, çalışıyor öğrenci öyle mi? E, yani para verince daha çok çalışır demiş. Hepsini paralı yapalım. Tabii ki bu e, kabul edilebilir bir şey şimdi, e, değil. Şimdi hocam. Ama şöyle de bir şey var. Heh, ya git buyurun. işte oku işte idare et. Dört yıl işte oku al diplomanı cebine koy ondan sonra bakarız e, mantığı da var. Hocam. Çünkü... E, bu tür bir istihdam politikası da var burada. Hmm. Şimdi Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok diye bir söz var ya. Şimdi nedir oradaki evet. eğitim sistemlerine bakmak lazım diğer ülkelerin. Örneğin bizim bildiğimiz kadarıyla tabii yani. Ee, okullara göre örnek işte bizim devlet okullarımız çok güzide güzel okullarımız var. Ya da özel fark etmiyor. Yani öğrenci ne yapıyor? Üniversitenin ilgili bölümüne bir referans mektubu kendini anlatan. Bir başvuru yapıyor. Bir, bir, şey, bir şeyler oluyor yani orada. Ve e, okul e, odaklı, bölüm odaklı ve geleceğimi ne yapmalıyım odaklı sorularla ilerliyorlar. Biz daha buna gelebilmiş değiliz herhalde. Şöyle ya, bir şey, yapmayız. şöyle bir şey. Ya, A- Ateş Bey. Ama yani yapamayız. yapıyorlar. Yapan var. Nüfus problemimiz var. Nüfus. Nüfus, Nüfus problemimiz var. Bu, bunu Ama şey hocam yapmayalım. 350 Biz milyon kişi bölüm... var Amerika'da. Bak onu yapabilmemiz için bizim dönüp ne yapmamız lazım biliyor musun? E, eğitimi e, lise te, lisedeki o işte meslek lisesi temelli hale getirirsek Neden senin dediğin yön. E, i̇şte onun için olur. Yoksa e, biz üniversiteye şimdi e, öğrencileri bırakırsan e, referans mektubu göndersinler işte kendilerini anlatsa göndersin dersek e, üniversiteleri dağıtırız. Anlatabildim mi? Yani yazar bir Profesyonel birisini buldurur, gene yazar, gönderir. Kendini anlatacak yani. ama tabii sırf referans değil. <gülüyor> Ateş Erkut Bey, yani. Sade Hocam üniversite bir hak değildir, ayrıcalıktır demiş. Kapasitesi düşük öğrenci üniversite okumamalıdır, başarılı ve çalışkan öğrenciler üniversite okumalıdır. Bir matematik netiyle matematik bölümü okuyan öğrenci var demiş. Buyurun hocam. Doğru, eğitim herkesin hakkı ancak... Herkes dediğim gibi üniversite okuyacak diye bir şey yok. Ha diyeceksiniz ki ya işte sen niye e, o zaman üniversite okutmaya çalışıyorsun e, diyeceksin. Yani bir hayali var herhalde. O hayali çerçevesinde ben de e, yönlendirmeye e, çalışıyorum. Ama niye böyle oldu? Çünkü meslek liseli temelli olmadığı için işte biz ne yapıyoruz? Bütün öğrencileri üniversiteye yığıyoruz. 8 milyon insanı yığmışız yani 8 milyondan daha fazla insanı üniversiteye yığmışız ve şimdi bunlar tabii mezun olduğu zaman iş arayacaklar şu olacak bu olacak bir sürü problem var. Şimdi e, üniversitelerde e, bir kere bölümlerini iyi tanısın en azından seçecek olan arkadaşlarımız da bizi dinliyor şimdi öğrenciler de dinliyordur büyük olasılıkla e, onlara da e, mutlaka şunu e, öneriyorum hangi bölüme girecekseniz o e, bölümün tanıtımlarını lütfen e, dinleyin. Sadece dinlemekte kalmayın. Gidin e, o ortamları fiziksel olarak görün. Oradan mezun olmuş öğrencilerle mutlaka konuşun. E, keşke bizim mezunlar dernek, dernekleri e, bu işleri daha iyi bir şekilde yapabilse, tanıtımları daha iyi yapabilse, e, onlar da katılsa ve öğrenciler bu mezun derneklerinden bilgi alabilseler. Bunu yapamıyoruz ama en azından mezun olmuş, o bölümden mezun olmuş mutlaka bir öğrenci bulun. Ne yapmış, nasıl olmuş, iş olanakları neler? Yeni mezun olanlardan. Çünkü ben 20 yıl önce okuldan mezun olmuştum, çok iyiydi. Ya yani 20 yıl önce dünya değişti. Dolayısıyla buna bakmadan, acaba son birkaç yılda mezun olmuş öğrenciler kimler? Bunların mutlaka ve mutlaka, mesela özel lise tanıtımlarında bunu yapıyorlar. Mezun olmuş öğrencileri bir üniversitede okuyan öğrenci geliyor kendi lisesini e, tanıtıyor ve en azından rol model oluyor orada e, öğrenci. Hocam. Dolayısıyla e, biz de bir iki yıl içinde okulu bitirmiş mutlaka o bölüm bitirmiş öğrencilerle konuşmadan hatta bulabiliyorsanız velileriyle konuşmadan asla ve asla e, bir yerin ismi çok iyi 
efendim ya acayip işte e, parala, parası çok ama çok iyiymiş işte e, herkes oraya gidiyor oraya gidersen işte hemen seni kapıyorlar falan ya sana bağlı kardeşim. Yani parayı da okursun ama sende bir şey yoksa hiçbir şey fark etmez yani. Hocam, Sonuçta sen gene okulda kalırsın. Vallahi dört dakika var ama e, yağıyor tabii. Çok dertli insanlar bu konuda. Şimdi demokrasi penceresini ikneyim Ay, isimli. Dertli olduğu için şu anda bir milyon insanın kaderi buna bağlı. Tabii. Diyor ki en doğrusu özel üniversiteler dört yıl boyunca çuvalla para verileceğine o parayla iş kurulması. <gülüyor> demiş. E, Ahmet Yıldırım Bey demiş ki ben hem okudum hem meslek yaptım kuaförüm. Kazanlıklarımla yatırım yaptım. Şimdi de burs veriyorum hem de tarım yapıyorum demiş Ahmet Bey. Ee, Cüneyt Bey de Cüneyt Bey de Cüneyt Özer de şöyle demiş. Babam hep derdi ki okumazsan seni sanayiye bir ustanın yanına ve çırak veririm. Keşke verseydi. Evlatlarımızı severek okuyacağı ya da bir şeyler öğreneceği eğitim kurumu ya da atölyelere de göndermeliyiz diyor. Yorum olarak bakıyorum e, tekrardan. Ücretsiz derken demiş Atilla Yüksel Bey, biz zaten vergi veriyoruz ve verdiğimiz vergilerde ücretli oluyor. Bu şartlarda ücretsiz ve kaliteli olmalı demiş eğitim. Sordum ya ben ankette soru. Buyurun hocam. Tabii, doğru, yani çok doğru. Çok doğru da işte e, yani artık ona diyebileceğim bir şey yok. Çünkü bir şeyin miktarını artırdığınızda kalite düşer. Gayet basit yani değerini olmaya başlar düşer. Ekonominin genel e, kuralı. Şimdi biz öğrencileri... 100 kişilik e, sınıfa 200-300 kişi almaya başladığımız zaman ya da 50 kişi okuması gereken bir e, sınıfta biz onu 100 kişi, 150-200 kişi okutmaya başladığımız zaman doğal olarak hoca ile öğrenci arasındaki ilişki de e, kopmaya e, başlıyor. Öğrencinin dikkat sevi düzeyi dağılıyor. E bir de şimdi elimizde cep telefonlar var, onlar var, bunlar. O kadar çok input var ki yani bizi böyle dikkatimizi dağıtacak o kadar çok şey var ki. E bir de okuyup da ne olacağım? E okuduk okuduk işte ne olacak? Bir şey olmayacağız diye bu sefer ümitsizliğe düşenler oluyor. E, o nedenle e, birçok şeyi belki baştan tekrar almamız lazım ama e, dediğim gibi şu anda bizim önümüzde e, 20'sine kadar seçmemiz gereken bir e, liste var. O liste içinde herkes şunu yapsın. E, mutlaka o bölümün e, hocasını, hocaları kimler e, tanıtımı varsa onu dinlesin ve mutlaka mezun olan bir öğrenciyle, birkaç öğrenciyle arkadaş bulsun, e, konuşsun. En doğrusu bu. Yoksa duyum üzerine efendim onun ismi şöyle iyi, bunun ismi burası şöyle iyi, böyle iyi diye Asla şey yapmayalım. E, tabii ki e, biz parasız e, olan üniversiteye gönderiyoruz. Tabii ki devletin vergileriyle e, beslenen bir üniversiteye gönderiyoruz. E, burada e, bazı şeyler e, yetersiz olabiliyor. İşte bazı üniversiteler çok büyük para alıyor. E, onların işte şu şu olanakları. E, tabii ki yani o paraya göre farklı olanakları olabiliyor. Önemli olan öğrencinin kendisi. Kendisine yaptığı yatırım. Bu dört yıl boyunca kendisine yaptığı yatırım. Sen eğer içinde varsa ve bu yat, e, kendini yetiştirirsen üniversite sana sadece bir e, ne açar? Bir ufuk açar. Bir vizyon verir. E, bazı üniversiteler tabii ki e, meslek de öğretir. Ama özellikle sosyal bilimlerde bir vizyon vardır. O vizyonu alabiliyorsan, kendini geliştirebiliyorsan hayatta zaten sırtın yere e, gelmez. Bir şekilde yolunu bulursun. Şimdi e, süre, süremiz de bitmiş de. Ee, Warren Buffett'ın sözü demiştim onu bulmaya çalışıyorum da işte bulamadım ama e, yani Biz bakabilirler şöyle demiş evet. yalnız kendinize yatırım yapın demiş Warren Buffett ee, sahip olduğunuz değeri yüzde elli artırmanın en kolay yolu etkili iletişim kurmayı öğrenmektir bu konuda başarısız olmak hoşlandığınız bir kıza zifir karanlıkta göz kırpma benzer sonuçta hiçbir şey elde edemezsiniz demiş <gülüyor> İletişim, iletişim, evet, iletişim. Güzel. Çok. <gülüyor> Bununla bitirelim o zaman. O zaman karanlıkta tamam. hoşlandığınız kıza göz kırpmayın ee, diye bitiriyorum o zaman. Açıkça Kendi... söyleyeyim. Nasıl? Açıkça söyleyeyim mi? Nasıl? Bir daha söyleyin. Açıkça söyleyin mi diyor. Göz kırpmayın karanlıkta açıkça söyleyin Aynen. diyor. İletişim kurun. İletişim kurun. Aynen. Siz de bunu diyorsunuz zaten. İletişimde kalın. O üniversitelerle o sorun soruşturun. Hocam yine çok zevkli bir yayın sonuna geldik. Sorular devam ediyor. Gelmeyi siz herhalde cevaplarsınız. Profesör Saldi Uzunoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Akşam 19'da görüşmek üzere.